Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Soy Hugo Garizurieta y le doy la más cruel de las bienvenidas a Expediente 4. Nosotros todo lo investigamos y en esta ocasión le vamos a presentar pues la historia de un plumífero multicolor como es la guacamaya roja que después de 70 años regresó a los Tuxtlas. Veamos el siguiente reportaje. En la región de los Tuxtlas, ubicada en el centro sur del estado de Veracruz, en México, es considerada la selva tropical más septentrional de América. Es de gran importancia para la conservación por su alta complejidad geológica, ecológica y de actividad humana y se extiende en una superficie aproximada de 150.000 hectáreas. Es una de las zonas más lluviosas del país, lo que da lugar a una compleja red hidrológica. Recorrer a caballo la reserva de la biosfera de los Tuxtlas decretada así en 1998, es adentrarse al corazón de la propia naturaleza. En este sitio se pueden contar hasta 15 tipos diferentes de vegetación, selvas húmedas y secas, manglares y bosque mesófilo de montaña. Además, es el paraíso perfecto para 2.697 especies de flora, 566 de aves, 193 de mamíferos, 120 de reptiles y 46 de anfibios y es el hogar de 26 especies endémicas. Después de cabalgar casi dos horas, se ha llegado a la comunidad del Bastonal en el municipio de Catemaco, específicamente a la otra opción, una reserva ecológica privada y criadero de especies amenazadas, localizada en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. Esta reserva inició como un proyecto ecológico hace seis años, con la finalidad de preservar la vida silvestre del lugar y restaurar su hábitat. Es una unidad de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, cuya finalidad es la reproducción para la reintroducción de especies prioritarias que se encuentran extirpadas de los tuxtlas. Y entre las especies que estamos nosotros reproduciendo está el pecarí de labios blancos, que es una especie nativa de los tuxtlas, pero que fue extirpada. O sea, ya no tenemos poblaciones silvestres de pecarí de labios blancos en los tuxtlas. Nosotros estamos armando una población con miras a que pues, se pueda reintroducir nuevamente. Sí, el ocofaisán es una especie de ave, un crácido de los grandes, que es muy buscado para consumo. Entonces, pues entre la cacería y la reducción de su hábitat, pues su población ha disminuido bastante. Entonces, nosotros tenemos ocofaisanes que el pie de cría nos lo dio la Semarnat, de sus centros de investigación de la vida silvestre. Nos donaron 15 ejemplares en el 2010, actualmente tenemos 24 ejemplares. Pero en este maravilloso sitio existe un ave que dejó de escucharse y de volar en la selva de los Tuxtlas hace poco más de 70 años, la guacamaya roja. La cacería y el comercio ilegal acabaron por exterminar la especie. Sin embargo, Investigadores del Instituto de Biología de la Universidad Autónoma de México se dieron a la tarea de iniciar un proyecto para la reintroducción del plumífero multicolor a la región. Fue así que 29 guacamayas rojas salieron de uno de los aviarios del Parque Ecológico Escaret en Quintana Roo y con la ayuda de grupos ecológicos miembros de la red de monitoreo de aves de los Tuxtlas, personal de la Reserva Ecológica y la propia comunidad, se dio el primer paso para regresar a esta ave a su hábitat natural. Con los ejemplares resguardados en cajas de madera, a los voluntarios no les importó realizar un recorrido a pie. Kilómetros de cuesta y lodo no fueron impedimento para reincorporar a esta ave y de inundar la selva con su singular sonido, que tenía siete décadas sin ser escuchado. Y llegamos hasta el pueblo Miguel Hidalgo, 
Y en esta comunidad nos han esperado muchos voluntarios, otra vez gracias para su ayuda, y nos han ayudado a subir a estas cuacamayas hasta su aviario de preliberación. Y, ya, y así cada persona tuvo una caja en su espalda cargando estas cuacamayas en un camino de casi una hora, pasando um, pasto y, y selva hacia su sitio de la liberación, este aviario. Tenemos ya algunos individuos que están en una edad reproductiva, que tienen más que cinco años, y hay un grupo de 12 cuacamayas que tiene menos que cinco años y también tenemos nueve cuacamayas que tienen todavía menos que un año. En el aviario de la Reserva Ecológica, la otra opción, las guacamayas rojas se encuentran bajo cuidado especial, se les monitorea todos los días y se trabaja arduamente en el proceso de rehabilitación para ser liberadas, utilizando técnicas de aversión hacia los humanos y posibles depredadores naturales. Estamos tomando uh, datos de su conducta para saber más sobre la formación um, ya sobre la estructura social en este grupo y también estamos haciendo un entrenamiento antidepredador para ya preparar las guacamayas aquí um, por sus reacciones que tienen que tener afuera en la vida silvestre. Tenemos um, grabado el sonido del grito de alarma de la guacamaya roja y con este sonido les estamos como haciendo la conexión cuando les uh, um, presentamos un modelo de un depredador um, juntos para que las aves puedan aprender que ahora está una situación peligrosa. Antes de que el sol deje de brillar en pleno atardecer, los investigadores deben buscar los frutos silvestres para alimentar a las guacamayas. Esto es parte del proceso gradual para cambiar la dieta actual en cautiverio a una compuesta por frutos y semillas para que puedan sobrevivir en un ambiente natural. Lo que hacemos es encontrar como árboles que estén en temporada de fructificación y traemos algunas ramas para colocarlas en las partes altas del aviario y fomentar el forrajeo para que ellas aprendan que entre las ramas y las hojas pueden encontrar su comida. Algunas guacamayas llevarán radiocollares para usar la técnica de telemetría y todas llevarán incrustado un microchip debajo de su piel, además de un anillo cerrado con un marcaje individual al momento de ser liberadas, para seguir con el proceso de monitoreo continuo. En cautiverio se les pone un anillo cerrado para que se identifique, ¿no? Tiene, y, y, y ya cuando crece, pues ya no se le sale. Entonces, así podemos identificarla y cuidarla, ¿no? En parte. Traen un chip, ¿no? De, también con algunos datos internos. Y nosotros les pusimos un radio localizado con un collar. Eso es, este, pues, nada más a cinco. Y también les vamos a hacer una base de datos de huellas genéticas para poder, pues, en algún momento identificarla si es necesario. Pocos son los que recuerdan el cielo escarlata por el pasar de la guacamaya roja en los tuxtlas. Un ave que ocupa el cuarto lugar en tamaño entre las 17 especies de guacamayas que hay en América. Nuestros antepasados la llamaban Bakup Kakix, una deidad que representaba el sol. Otras culturas la asociaban con el fuego debido a sus colores brillantes, un plumaje multicolor y un singular sonido que cautiva a todos los seres de la selva. Por ello, los investigadores han realizado un programa de educación ambiental para que la propia comunidad la conozca, la respete y sobre todo la proteja al ser liberada. A través de diferentes talleres y pláticas, los habitantes han aprendido a familiarizarse con el plumífero. Saben que es una ave diurna y tiene más actividad durante las mañanas, que se aparea cada uno o dos años con una sola pareja con la que permanecerá de por vida. Es una ave tan longeva que puede vivir hasta 30 años y que el principal factor de riesgo para su supervivencia es la intensa destrucción de la selva donde habitó en libertad. En Veracruz, como es típica de la selva, ¿no? de la selva inundable, y había bastante, hasta Tamaulipas había, pero conforme se fue desapareciendo ese hábitat, ella se fue restringiendo, y al mismo tiempo pues, se le capturaba para el mercado, sin que dejara nada, ¿no? a, veces, a veces se captura, pues, por la demanda, pero hasta se rompe, se parte el árbol donde anida, ¿no? Entonces, pues poco a poco se fue diezmando la población hasta que, pues, ya no quedó nada más. Nosotros hemos 
hecho algún trabajo de concientización en las comunidades, si sí, las comunidades se vuelcan, pero la respuesta tan favorable, tan rápida, ¿sí? viene por todo este, este trabajo de las gentes que, que lo han hecho. Porque es de verdad un, un acontecimiento para este lugar. Y no nada más un acontecimiento ecológico, que bueno, para la ecología es algo fuera de serie. ¿sí? También es un acontecimiento social, ¿sí? donde pensamos que las guacamayas traerán su torta debajo del ala. ¿sí? y les darán, ¿sí? dentro de algún tiempo que esto vaya madurando, ¿sí? fuentes de empleo ¿sí? a las comunidades de los Tuxtla. Así llegó el día esperado, la fecha indicada para el vuelo de regreso a casa, en un ambiente de fiesta como si se esperara a alguien que por muchos años no se había visto. Esa añoranza se respiraba en ese momento, una nueva historia estaba a punto de escribirse. La reja del aviario abrió sus puertas. La libertad estaba a un aleteo. Pero solo una se atrevió a salir. No voló. Simplemente recorrió de forma cautelosa la propia jaula y permaneció quieta para decidirse a emprender el vuelo. Entonces abrió sus majestuosas alas escarlata y pasó lo increíble. en libertad. Después de siete décadas, la guacamaya roja ha regresado para reproducirse en estado natural y repoblar la biosfera de los tuxtlas. Ocho aves adultas de más de cuatro años, doce jóvenes de entre uno y cuatro años y nueve polluelos que pronto cumplirán un año, tendrán ahora la misión de convertirse en una nueva generación de guacamayas rojas que traerán vida, color y sonido a la selva de los tuxtlas. Se trata de un esfuerzo importante por recobrar la biodiversidad perdida de la biosfera de los Tuxtlas y al sensibilizar a las comunidades en su cuidado y protección, se brinda una nueva oportunidad para admirar el vuelo y escuchar el singular canto de un ave que nunca debió oírse, como lo es la guacamaya roja. Al momento son seis las reintroducciones que se han hecho en los Tuxtlas en diferentes puntos de la selva precisamente para observar de nueva cuenta esta ave escarlata. Y este reportaje obtuvo una mención honorífica, además también eh, como mejor guión en pantalla de cristal. Es momento de hacer una pausa, le recuerdo que estamos en Expediente 4, nosotros todo lo investigamos. Gracias por continuar con nosotros, le recuerdo que si usted tiene un tema interesante que quiera que nosotros vayamos a investigar o visitar alguna comunidad, Escríbanos, póngase en contacto con nosotros en las diferentes redes sociales y bueno, es momento de otro reportaje. Mire usted, en pleno siglo XXI hay una comunidad del sur de la entidad donde todavía se venden a las mujeres para casarse. Esta es una investigación de Viridiana de la Rosa. En estos momentos estamos llegando a la comunidad de Buenavista que pertenece al municipio de Sotiapan. Estamos en la sierra de Sotiapan. Esta comunidad se ubica aproximadamente a un poco más de tres horas de distancia de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Buenavista está ubicada a 553 metros de altitud sobre el nivel del mar. De acuerdo al INEGI, en el último censo poblacional tenía más de 4.212 habitantes, de los cuales 2.148 son mujeres. El 26.69% de la población es analfabeta. El grado de escolaridad es del 3.45. El 98.58% de la población es indígena. La lengua nativa es el popoluca. Aquí, el grado de pobreza es alto. En esta comunidad, perteneciente al municipio de Sotiapan y ubicada en la sierra, a las mujeres se les enseña desde niñas a utilizar los vestidos tradicionales, los cuales son elaborados con telas de diferentes colores vistosos. Y esta es quizá la única comunidad en la región sur de Veracruz donde las mujeres visten de esta manera. Vamos a ver el siguiente reportaje. Y 
sí, llegamos a este poblado en busca de las mujeres. Queríamos saber sobre su cultura y tradición y hasta sus aspiraciones. Lo primero que nos llamó la atención al llegar a Buenavista fueron los colores. Casi la mayoría de ellas usan por lo menos tres modelos de vestidos en fuchsia, verde, naranja, rojo y más, que se destacan del tono arcillado del suelo. Los portan con orgullo y cada color refleja su identidad como indígenas popolucas. Pero desde siempre ha habido algo más que esa vestimenta en sus costumbres. Se visten este, una forma tradicional acá, que vendemos las telas. Este, pues de eso tela hacen sus vestidos con los encajes este, y pues son los tradicionales de acá. Esta chica pues nos, este, nosotras pues este, aquí crecemos, ¿no? Y nos inculcan nuestro idioma que es el Popoluca. Por lo general pues terminan nada más a la secundaria y llegan a la secundaria en la etapa de la adolescencia, ¿no? Se casan muy chicos, ¿no? A la edad de 13, 14. Ya andaba de Buenavista. Y muy Muchos se casan con hombres mayores, ¿no? Como de 28 o 30 años, pero pues se casan en contra de su voluntad, ¿no? Sus papás este, deciden tomar esa decisión, ¿no? Este, de juntarlas con un hombre mayor que ellas, ¿no? Muchos este, vemos que pues, se juntan y muchos vemos cómo este, sufren, ¿no? Las mujeres este, al campo, este, las traen, cargan su leña. La cultura del pueblo de Buenavista sigue siendo arraigada y aún más con las mujeres. Aquí, a ellas no solo se les inculca desde pequeñas el vestir así. Yo soy Elsa Berenice Hernández Ramírez, tengo 14 años de edad y soy de Buenavista. Este vestido que, que, que estoy utilizando está como a la moda. Es como muy padre, muy lindo. Este vestido tiene este varios, ajá, varios y este son llamativos. ¿Quién te enseñó a confeccionar y a costurar los vestidos tradicionales de Buenavista? Mi mamá. ¿Sí? ¿De sí. ella aprendiste a qué edad? A los 13. ¿A los 13 años? Sí. ¿Tú todos los días portas un vestido tradicional? Sí. Es un orgullo de, de mi gente, de las muchachas y mujeres que conservan nuestra tradición y cultura acá. Porque preservan lo que es este el vestimenta, lo que es este de nuestros antepasados. Uh -huh con encajes, holanes. También, casi la mayoría crece sabiendo que al llegar a los 13, ya están listas para casarse, tener hijos, dedicarse al hogar y en algunos casos, a recibir maltrato y ser como objetos que pueden cambiar por algo menos de 20 mil pesos. Pienso que pues eh, es algo que pues que está mal, ¿no? Porque en primera pues este eh, so, se casan muy chicas, son adolescentes, este todavía están en la etapa de la adolescencia, ¿no? De, de eso, de jugar a lo mejor a las muñecas todavía y pues ya experimentan ya con hijos, ¿no? Y pienso que pues por una parte pues está, bueno, está mal prácticamente, yo digo que está mal porque este, allí empiezan luego los golpes, el hombre no te trata como te debe de tratar, este, no te cuida, este, por eso muchos, este, tienden este, igual a, este, a ser muy maltratadas, ¿no? Rosalía fue la primera con la que platicamos. Nos contó que decidió romper con esa costumbre. Desde joven salió de su pueblo, viajó a la capital del país para trabajar, ahorró, regresó con su familia y hoy, a sus 28 años de edad, con estudios de primaria, es microempresaria. Tiene conocimientos de informática y ella surte las telas con las que se elaboran los vestidos tradicionales. No se ha casado y está en contra de los matrimonios arreglados por los padres. Este es el color fuchsia, este, le queda muy bonito lo que es el verde, este encaje verde. Este, la tela es amplia, este, <risa> tiene dos metros, este, sale un vestido perfectamente este, con encaje queda muy bonito. Muchas este pues sí, este no les agrada, ¿no? Eso de estar soltera todavía. Este, sí pocas, pero sí sí creo que sí los hay. <risa> Supongo yo que muchos pues este pues sí hablan de uno, ¿no? De que ya es mayor, ¿no? Como te comentaba, pues aquí todos se casan desde chicos, ¿no? Ch o chicas, este pues sí, para muchos pues imagino que pues no 
no lo ven con, con esa intención de, de bien, ¿no? Su madre tuvo una vida diferente a la de Rosalía. A ella la casaron, pero con el paso del tiempo aprendió a querer a su esposo. Doña Felicitas nos platicó cómo es un matrimonio tradicional arreglado en Buenavista. Algunos lo vende, 20 mil pesos, una muchacha. Eh, algunos tiene 15, algunos tiene 16. ¿Tienen que ser vírgenes? Sí, y algunos nomás lo piden, porque ya lo pidió ese 20, ya lo piden nomás unos 6 cajas de cerveza, o 5 de refresco, 5 de rejas, o un cochino, con ese nada más. O algunos dicen que no se de acuerdo. Algunos sí, pues, ya platicó con su novio, pues, dice que ya se va. Esta clase de costumbre no es avalada por el registro civil ni por la iglesia. Cuando ocurre, el casamiento lo efectúa uno de los nativos del lugar en una ceremonia simbólica y tradicional. Unos aseguran que estas prácticas ya casi no se realizan, pero que respetan las decisiones de cada familia. ¿Tienen novio? No. no. ¿Qué piensan de las muchachitas que a su edad ya están casadas o que ya tienen bebés o que se van a casar? ¿O que las casan prácticamente a sus papis? Eh, ¿A ti tu, tus papás te han buscado algún novio? No. ¿No? ¿Ni a ti? ¿A sus amigas sí? ¿Conocen a alguien que, que ya está próxima a casarse porque sus papás este, arreglaron el matrimonio? Muchas se niegan a hablar de este tema, que a pesar de que en la actualidad ya no se presentan tantos casos, sí los hay. Es una tradición que se viene dando desde ya hace tiempo. Este, y pues este, pues aquí este, la tradición es de que pues este, la familia este, con la que se junta este, de, del muchacho y la muchacha, pues este, le hacen una convivencia a la familia de, de este, la muchacha, y pues este, es una tradición desde... ¿Tú tienes hijas? Eh, no. ¿No tienes hijas no. todavía? Este, tengo hijos. ¿Hijos, varones? Sí. sí. Eh, ¿Comprarías a la esposa de tu hijo? Mm, pues no, depende de... Este, ya de, del gusto de... Son pocas las mujeres que se han arriesgado a salir de esta comunidad por perseguir sus sueños. Será algo más que un prospecto para casarse a cambio de dinero, alcohol o una vaca y conformarse con vivir con 80 pesos diarios, producto del trabajo en el campo. Estudia en, en la escuela telesecundaria Octavio Paz, pues ahora te, te, terminé el segundo grado. Ya voy a entrar para el, el tercer grado. Algunas nada más andan con, con algunos novios, pero no, en casarse no. Yo quiero seguir es, estudiando hasta llegar hasta la universidad. Existen niñas y adolescentes que aman su cultura. Se saben hermosas al vestir con sus trajes tradicionales y conocen del valor de sus orígenes y del legado de sus padres. Pero ahora las mujeres de la sierra de Soteapan quieren salir de ese lugar donde el aire es puro donde se rodean de paisajes verdes y de maizales, pero donde viven en la marginación. Hoy quieren estudiar y tener una carrera universitaria, decir con orgullo que son mujeres indígenas y preparadas para todo. Y es momento de ver lo que tendremos la próxima semana en Expediente 4. Ya, ya nos ven. La montaña nace a través de un grupo de 35 gente que en el parcelamiento elegido deciden dejar parte de su parcela. Hace un rato, harto como diez, habíamos mucho, mucho contacto. Con esto llegamos al final de este espacio. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Expediente 4. Nosotros todo lo investigamos. Yeah.